Итак, август дал ответ на вопрос, что происходит с рублем. Курс российской валюты, как и ожидали некоторые аналитики, все же сдвинулся в сторону, которая больше соответствует расчетам государственного бюджета на этот год. В предыдущих ежемесячных обзорах по перспективам курса рубля я говорил, что август, скорее всего, станет месяцем, когда эта дилемма разрешится. Из двух сценариев остаться на прежних уровнях или спуститься ниже 90 за доллар реализовался второй. Рубль завершает лето на уровне чуть более 91 за доллар. Было бы и ниже, около 93, но в августе серьезно снизился курс самого доллара по отношению к корзине из шести ведущих мировых валют. Именно поэтому зазор между курсом рубля к доллару и курсом рубля к евро стал максимально широким. Но не стоит предполагать, что снижение доллара к евро энергично продолжится. Рынок уже отыграл будущее снижение ставки ФРС, и можно предположить, что когда оно случится, скорее всего, 18 сентября, это уже не вызовет дальнейшего понижения доллара. ФРС и ЕЦБ будут снижать свои ставки, конечно, не синхронно, но примерно в схожем темпе. Так что основное снижение доллара к евро уже состоялось. Вернемся к рублю. Главный вопрос сегодня – перспективы курса на осень. Но сначала, по традиции, короткий обзор прогнозов, которые звучали на август. Оказались верными прогнозы эксперта Виктора Шамина, предполагавшего в августе понижение рубля хотя бы до диапазона 89-91 за доллар. Верным по направлению, но слишком радикальным был прогноз директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгия Остапковича, который полагал, что в августе рубль уйдет ниже 90, примерно к уровню 95 за доллар. А вот многие другие эксперты в этом месяце ошиблись. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидал в августе 87,90 за доллар. Эксперты Виталий Калугин и Петр Щербаченко считали, что рубль не опустится ниже 90 за доллар. Инвестиционный стратег компании БКС Мир Инвестиций Александр Бахтин прогнозировал на август 88 за доллар. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидал 84,89 за доллар. Аналитик группы компании Финам Александр Потавин и аналитик компании Цифра Брокер Наталья Пыриева предполагали 85-90 за доллар. Начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко давал прогноз 87-89 за доллар. Аналитик компании «Альфа Капитал» Алина Попцова ждала 86-89. Аналитик компании «БКС Мир Инвестиций» Денис Буйволов 88 рублей за доллар. Тем более не сбылись прогнозы аналитика компании «Альфа Капитал» Руслана Дынды, который прогнозировал 85-87 рублей за доллар в августе. Зато предположения доцента Российского экономического университета имени Плеханова Вадима Ковригина и финансиста Константина Циразова о том, что к осени рубль опустится до 90 за доллар, выполнены и даже перевыполнены. Сегодня у инвесторов есть отличная возможность диверсифицировать вложения за счет инвестиций на крауд-платформе JetLand. Плюсы этого. Инвестиции находятся в российской юрисдикции под надзором Центробанка, который ведет реестр инвестиционных платформ. Крауд-инвестиции не подвержены рискам биржевых инвестиций. Они хорошо диверсифицированы, поскольку распределяются небольшими суммами по займам, выдаваемым заемщикам платформы, предприятиям малого и среднего бизнеса. Средняя доходность на платформе сейчас около 23% годовых. Средняя доходность инвесторов, приступивших к инвестициям в последние 90 дней, около 25%. Это высшие облигации и депозитов. Причем эту высокую доходность можно зафиксировать на длительный период на 2-3 года. Вывести деньги с платформы JetLand можно, включив функцию сейф или продав свои вложения в займы на вторичном рынке платформы. Регистрация на платформе JetLand производится дистанционно. Я использую формат автоинвестирования. Автоматическое распределение средств в соответствии с настройками уровня рисков и сроков инвестиций, которые мне подходят. Для зрителей финверсии мы с коллегами из JetLand договорились о том, что им предоставляется особый бонус. Ссылка на него в описании под этим видео. Теперь посмотрим, какие прогнозы по курсу рубля звучат на сентябрь и осень 2024 года. Большинство экспертов считают, что снижение рубля плавно продолжится и расходится лишь в оценках параметров этого снижения. Например, доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления Константин Андрианов считает, что есть факторы, которые могут обвалить рубль, хотя есть и факторы поддержки. Факторы возможного обвала – это расширение дефицита бюджета и резкое ускорение инфляции. 
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует сентябрьский курс доллара в диапазоне 90-95 за доллар. Аналитик цифроброкер Наталья Пырева 87-94. Аналитик компании Финам Александр Потавин 89-93. Эксперт по фондовому рынку компании БКС Мир Инвестиций Михаил Зельцер 89. Аналитик компании Велес Капитал Елена Кожухова ждет серьезного понижения рубля, но все же не ниже отметки в 100 рублей за доллар. Хотя есть и радикальные мнения на этот счет. Например, основатель инвестиционной компании Лига Инвесторов Евгений Ходченков прогнозирует на сентябрь диапазон 90-100, но считает, что не исключена ситуация, при которой рубль обвалится ниже 100 за доллар. Аналитик Павел Журавлев также указывает, что рубль может резко спикировать в диапазон 100-120 рублей за доллар. Однако есть и противоположное мнение. Аналитики профинанс считают, что сентябрь может стать для рубля самым спокойным месяцем года. Но это мнение выглядит скорее белой вороной. Напротив, многие эксперты, например, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, предполагают, что осенью спрос на валюту в России повысится. И это повышение спроса скорее усилит волатильность рубля в сентябре. На мой взгляд, часть аналитиков дают слишком высокие прогнозы по рублю. Некоторые ссылаются при этом на факторы поддержки курса. Например, Михаил Васильев считает, что поддержку рублю окажут высокие цены на нефть и сокращение импорта, что делает торговый баланс России впечатляющий профицитным. Константин Андрианов отметил эти же факторы плюс высокую ставку Центробанка. Как мне кажется, ставка Центробанка в нынешних условиях на курс рубля особо уже не влияет, разве что косвенно, через сдерживание инфляции. Хотя она уже на таком уровне, что сама частично превращается в фактор, подпитывающий инфляцию. Но для курса рубля это уже не важно. Какой бы ни была высокая ставка, желающих сработать на кэрри-трейдинге и вложиться в рублевые инструменты сегодня нет. Ни среди дружественных, ни среди недружественных инвесторов. Профицит внешней торговли – это действительно реальный фактор, поскольку валюты в страну поступает все больше, чем уходит. Тем паче, что и многочисленные пути трансграничных переводов из России перекрыты. А вот высокие цены на нефть под вопросом. Можно с уверенностью сказать, что они принципиально не упадут, и что в октябре ОПЕК+, плюс сумеет опять-таки подрулить квотами на добычу так, чтобы нефтяные цены оставались достаточно высокими. Но все же, похоже, не такими высокими, как в начале года. А значит, доходы России от экспорта нефти и из-за цен, и из-за очередной порции сокращения добычи еще немного, но могут все-таки сократиться. И это тем более сделает самым важным и главным фактором который, на мой взгляд, сейчас влияет на рубль, бюджет. В бюджет на этот год заложен среднегодовой курс рубля 90 рублей с 10 копеек за доллар. Более половины года курс держался выше, усиливая бюджетный дефицит. Чтобы компенсировать это, в оставшиеся месяцы года курс, по идее, должен быть заметно ниже. Это прописные истины. А действительно ли это так? Действительно ли власти попытаются понизить рубль до нужных бюджету уровней? Покажут валютные интервенции Минфина и Центробанка в сентябре. В сегодняшних условиях закрытия валютных торгов на бирже, сокращения международных переводов и платежей, ну и прочих напастей, от всего этого негатива есть хотя бы одна польза. Минфину и ЦБ для того, чтобы подрулить курс рубля, требуется гораздо меньше усилий и денег для валютных интервенций. Параметры интервенции могут меняться, но, полагаю, уже в сентябре мы увидим в общем и целом их вектор, на что они направлены. И если предположение о том, что главным ориентиром станут интересы бюджета, верно, то, скорее всего, в сентябре рубль плавно снизится в диапазон 93-95 рублей за доллар. Это больше, чем предположение тех экспертов, которые говорят о 89-91, но меньше, чем версия о снижении к 100 и более за доллар. На бытовом уровне это означает, что покупка валюты по-прежнему остается надежной страховкой от снижения рубля и частично от инфляции. И стоит держать в уме два момента. 18 сентября ФРС США принимает решение по процентной ставке. Практически гарантированно, что понизит на 0,25 процентного пункта. 13 сентября Центробанк России принимает решение по ключевой ставке. Полагаю, что оставит без изменений на уровне 18%. Хотя звучит много мнений, что повысит до 20%. Да и представители самого регулятора, например, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, дают понять, что готовы поднимать ставку и дальше, пока не убедятся, что темпы инфляции стабилизировались. Но, полагаю, первый фактор, практически, то я имею в виду заседание ФРС, практически не повлияет на курс рубля к доллару. А второй уже не окажет поддержки курсу рубля, даже если ставка будет повышена. 
Отсчет сентября начинается через несколько часов, так что в течение уже буквально двух-трех недель время практически уже надежно покажет, верны ли эти прогнозы.